بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب والنهاردة هنتكلم عن عقيدة التجسد وألوهية المسيح في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة في البداية حابب ألفت الانتباه إلى أن ده مش أول فيديو ليا أتكلم فيه عن التجسد في فيديوهين في غاية الأهمية هضع روابط الفيديوهات في وصف الفيديو وحابب ألفت الانتباه أيضا إلى أن قناة الدعوة الإسلامية مليئة بفيديوهات أخرى بتكلم فيها عن المسيحية فممكن تزور قائمة تشغيل فيديوهات مدخل إلى دراسة المسيحية هتلاقي أن أنا أضفت فيديوهات أخرى من خارج السلسلة في وسط السلسلة بترتيب معين شوف الفيديوهات اللي أنت مشوفتهاش وراجع القائمة وتفرج على هذه الفيديوهات نبدأ مناقشتنا بقراءة مقطع من قانون الإيمان المسيحي القانون بيقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر أو واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الجزء ده في قانون الإيمان بيتكلم عن الثالوث وعلاقة الابن بالآب وشرحناه في الفيديو الخاص بالثالوث المقطع القادم بيتكلم فيه عن التجسد من أجل الصلب والفداء فبيقول هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء لما جينا تكلمنا عن العقائد المسيحية قلنا أن الثالوث هو أهم عقيدة مسيحية وهي عقيدة مستقلة سواء في خطية أصلية ولا ما فيش المسيحيين بيؤمنوا بالثالوث وبعدين قلنا ان العقيدة المهمة بعد الثالوث هي عقيدة الخطية الاصلية لان لو ما كانش في خطية اصلية ما كانش هيبقى في داعي للتجسد ولا هيبقى في داعي للصلب والفداء فالصلب والفداء حل لمشكلة الخطية الاصلية والصلب والفداء هيتم تنفيذه عن طريق التجسد فبالتالي قانون الإيمان بيقول هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا علشان ينفذ الخلاص علشان ينفذ الصلب والفداء نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البندي فعلشان الصلب والفداء يتم وعلشان المسيحيين يحصلوا على الخلاص من نتائج وتبعات الخطية الأصلية الإله أو تحديدا الأقلوم الثاني الإبن اللوجوس المسيح يسوع المسيح الأقلوم الثاني من الثالوث نزل من السماء وتجسد وتأنس وتصلب ومات وأمن الأموات في نقطة تانية في غاية الأهمية ألا وهي أن في ألفاظ لاهوتية معينة مصطلحات عقائدية معينة المسيحيين بيستخدموها علشان يشرحوا بيها عقائدهم المفروض هذه المصطلحات ما نحاولش نفهمها من دماغنا وما نحاولش نحللها إحنا باجتهادنا على أسس لغوية أو على أي أسس أخرى لأن أحيانا كثيرة هذه المصطلحات بتكون من اختراع المسيحيين أي نعم ليها جذور لغوية معينة لكن المعنى الاصطلاحي المعنى العقائدي المعنى اللاهوتي ممكن ما يكونش له أي علاقة بالجذور اللغوية وحابب أيضا أشير إلى نقطة أخرى في غاية الأهمية بخصوص هذه المصطلحات في بعض المصطلحات بيكون ليها أصل في الكتاب المقدس وفي بعض المصطلحات زي ما قلت اختراع مسيحي تركيبة لغوية جديدة المسيحيين ركبوها علشان يعبروا بيها عن عقيدة معينة وحابب أكرر إن حتى لو هذا المصطلح له أصل في الكتاب المقدس فغالبا آباء عصر المجامع لما جم يستخدموا هذا المصطلح استخدموا المصطلح بمعنى آخر جديد 
مختلف تماما عن استخدام المصطلح في الكتاب المقدس فبالتالي لما نيجي نستخدم مصطلحات المسيحيين بيستخدموها علشان يشرحوا بيها عقائدهم وهذه المصطلحات ليها جذور لغوية معينة أو ليها شبه في مصطلحات إسلامية عندنا لا يجوز أن احنا نفهم هذه المصطلحات على أساس جذور لغوية أو على أساس نفس المصطلح اللي شبهه اللي موجود عندنا في الإسلام يعني مثلا على سبيل المثال لو كان الأشاعرة مثلا بيستخدموا كلمة جوهر أو عرض والمسيحيين بيستخدموا كلمة جوهر مش بالضرورة معنى الكلمة عند الأشاعرة هو نفس المعنى عند المسيحيين ده غلط وبالتالي لما نيجي نتكلم عن التجسد لو كانت كلمة تجسد ليها علاقة بكلمة جسد فبالتالي أنا أستنتج منها أي معنى على أساس الأصل اللغوي أو الجذر اللغوي ده غلط فهنا قانون الإيمان المسيحي بيستخدم مصطلحين في غاية الأهمية تجسد وتأنس المصطلحين دول غير موجودين في الكتاب المقدس ودول مصطلحين أو تركيبين لغويين من اختراع المسيحيين هم اللي اخترعوا الكلمتين دول وهم اللي وضعوا للكلمتين دول معنى قبل ما نتكلم عن معنى التجسد عاوزين نسأل سؤال في غاية الأهمية المفروض ان الخطية الاصلية حلها الصلب والفداء لكن علشان الاله يقدر ينفذ الصلب والفداء لازم يحصل التجسد والتأنس زي ما القانون بيقول انه من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن العذراء مريم تأنس وصلب ليه التجسد هو الحل الوحيد لتنفيذ الصلب والفداء زي ما قلت قبل كده آباء المسيحية المعاصرين على رأي وآباء عصر المجامع على رأي آخر فيما يخص لماذا لابد من التجسد أو فكرة حتمية التجسد ليه حتمية التجسد زي ما قلنا قبل كده البابا شنودة بيقول إن الخطية في حق الله غير المحدود فبالتالي الخطية أصبح قيمتها غير محدودة وعلشان تتغفر لابد من كفارة غير محدودة وما فيش غير محدود غير الله فيبقى لازم الله نفسه يبقى الكفارة طب ازاي ربنا الله نفسه والعزو بالله هيبقى الكفارة عن طريق التجسد لان المسيحيين بيؤمنوا ان علشان الكفارة دي تحصل او علشان الاله يقدم نفسه فدية زي ما قلنا لازم يتصلب ويموت ويقوم من الاموات طب ازاي هيتصلب ويموت والاله لا يموت فبيقولوا عن طريق التجسد الاباء الاوائل اباء عصر المجامع بيتفقوا مع الاباء المعاصرين على فكرة ان الكفارة والفدية لازم تموت وتتصلب وتقوم من الاموات علشان نحصل على الخلاص لكن لا يقروا او مش بيقولوا بفكرة ان الخطية في حق الله غير المحدود فيبقى قيمتها غير محدودة فلازم الفدية او الكفارة تكون غير محدودة هي كمان ما بيقولوش كده لكن في المقابل بيقولوا ان بسبب الخطية الاصلية الطبيعة الانسانية فسدت والخطية تسلطت على الانسان وعلشان الطبيعة البشرية ترجع زي ما كانت قبل الفساد لازم الاله يتحد بالطبيعة الانسانية فلما الاله يتحد بالطبيعة الانسانية هيطهرها وهيزيل عنها فسادها نسترجع مع بعض كده معاني بعض الكلمات قلنا ان المسيحيين لما بيجوا يتكلموا عن الثالوث بيستخدموا كلمة اقنوم وجوهر وطبيعة ووحدة الجوهر هوموسيوس الجوهر كلمة للدلالة على الجنس او النوع والجوهر ليس له وجود مستقل انما الجوهر موجود في الاقنوم الاقنوم كلمة للدلالة على الشخص او الكيان الذي يحوي هذا الجوهر فالجوهر بمثابة المادة اللي بتكون الشخص وبتعطيه صفاته وصفاته هذه هي الطبيعة الكلام ده في غاية الأهمية يبقى المسيحيين بيؤمنوا بالثالوث الآب والابن والروح القدس ثلاث أقانيم من جوهر واحد هم من جوهر الألوهية والمسيحيين بيسموا جوهر الألوهية باللاهوت اللاهوت هو جوهر الألوهية وفي المقابل الناسوت هو جوهر الإنسانية 
بناتي هنا النقطة في غاية الأهمية ألا وهي إن المسيحيين بيؤمنوا إن الفدية والكفارة لازم تكون من نفس جوهر أو جنس أو نوع الكائن أو الشخص اللي هنفديه ونكفر عنه فبالتالي آدم من جنس الإنسانية هو إنسان فبالتالي لازم الفدية والكفارة تكون هي كمان من جنس الإنسانية بمعنى إن الفدية والكفارة لازم تكون إنسان زيها زي آدم في بس نقطة حابب ألفت الأنظار إليها لو حد تلخبط من كلمات الفدية والفادي والكفارة والكلام ده كله المفروض إن في فادي وفي فدية وفي كفارة وبعدين الفدية دي هتتقدم لحد علشان يقبل الفدية وبعدين تحصل بقى التحرير أو الخلاص فمن هو الفادي ومن هو الفدية وهنقدم الفدية لمين الأباء تجد أن يمكن الموضوع ده مش واضح قوي ساعات في بعض المسيحيين بيقولوا أن الفادي هو الآب والفدية هو المسيح الابن اللي تجسد واللي اتصلب ومات وأم الأموات وفي بعض المسيحيين بيقولوا وده أغلب المسيحيين بيقولوا أن المسيح هو الفادي والفدية والكفارة طب الفدية والكفارة دي هتتقدم لمين؟ في بعض المسيحيين بيقولوا ان الفدية والكفارة دي هتتقدم لله نفسه فيبقى الله قتل الله ليرضى الله التناقض اللي دايما الاخ وسام عبد الله بيحب يقوله وفي مسيحيين تانيين بيقولوا ان الفدية والكفارة هتتقدم للشيطان لانه هو اللي له سلطان الموت وكل الاموات تحت ايده سلطانه فكأن الاله هيقدم نفسه للشيطان كفدية علشان يحرر كل الذين هم تحت سلطان الشيطان او ابليس احنا هنمشي على الرأي اللي بيقول ان الفادي والفدية والكفارة كلهم هم الشخص اللي هينفذوا الصلب والفداء اللي هو المسيح اللي هو الأقنوم الثاني فبالتالي المسيحين بيشترطوا شروط في هذا الفادي اللي هيقدم نفسه فدية وكفارة علشان نحصل على الخلاص أول شرط زي ما قلنا إن لازم الفدية أو الكفارة تكون إنسان من نفس جوهر أو جنس آدم عليه السلام تاني شرط المسيحيين بيؤمنوا ان لازم في نفس الوقت يكون الاله نفسه الاباء الاوائل اباء عصر المجامع بيقولوا ان لازم يكون الاله نفسه علشان الاله نفسه هو الوحيد اللي هيقدر ينتصر على من له سلطان الموت عن طريق الموت ويقدر يقوم تاني من الاموات مين اللي يقدر يعمل كل ده غير الاله نفسه بحسب اعتقاد المسيحيين محدش الاله نفسه هو الوحيد اللي يقدر يتغلب على من له سلطان الموت عن طريق الموت اللي هي فكرة نزول المسيح الى الجحيم احنا قلنا ان المسيحين بيؤمنوا ان ابليس هو اللي له سلطان الموت وان كل الاموات بينزلوا الجحيم السجن الخاص بابليس فالمفروض علشان نحصل على الخلاص المسيح هيتصلب علشان يرفع اللعنة ويموت علشان يتطبق عليه موتا تموت وبعدين يدفن في الأرض علشان ينزل للجحيم فهو هيموت وكأنه هينزل متنكر أو أيا كان التعبير المسيحي فالموت مش هيعرف إن هو الإله علشان هو متجسد ومتأنس فيقدر يخدع الموت ويتغلب عليه وينتصر على الموت ويحرر كل اللي تحت سلطان الموت من الجحيم ثم بقدرته الإلهية يقوم من الأموات ويأخذ معه كل اللي كانوا مسجونين يرفعهم للسماء فبالتالي النقطة الهامة في الفيلم ده كله إن أباء عصر المجامع أيضا بيأكدوا إن لازم الفادي أو الفدية أو الكفارة يكون الإله نفسه لأن الإله نفسه هو الوحيد اللي هيقدر يتمم الخلاص فهنا جت فكرة حتمية التجسد إزاي الفادي أو الفدية أو الكفارة هتبقى إنسان والإله في نفس الوقت 
عن طريق التجسد التجسد معناه ايه التجسد يساوي الاتحاد عملية اتحاد ما بين طبيعتين او ما بين جوهرين الجوهر الالهي اللاهوت والجوهر الانساني الناسوت فالتجسد تعبير عن عملية الاتحاد اللي حصل ما بين اللاهوت والناسوت في نقطة في غاية الاهمية المفروض ان الافعال لا تنسب للجواهر لكن الافعال بتنسب للاقنوم الذي يحمل في كيانه الجوهر يعني ايه الكلام المعقد ده ركز فيه علشان دي نقطة في غاية الاهمية المفروض انا كانسان من جوهر الانسانية وهذا الجوهر هو اللي بيعطيني الصفات والطبيعة الانسانية مين اللي بيتحكم في هذه الصفات الشخص الذي يملك الجوهر والذي يملك الطبيعة والصفات ويتحكم فيها فالمفروض ان برضو الثالوث عبارة عن ثلاث اقانين اي ثلاثة اشخاص كل شخص متميز عن الاخر وهذا الشخص له ارادة فالشخص مالك لجوهر اللاهوت وجوهر اللاهوت بيعطيه الطبيعة الالهية والصفات الالهية والافعال الالهية فبالتالي لما هذا الاقنوم من الاقانيم الثلاثة يفعل اي فعل الهي الفعل بينسب للاقنوم او الشخص مش للجوهر ما ينفعش نقول الجوهر الالهي فعل بنقول الاقنوم الفلاني هو اللي فعل لان هو اللي مالك للجوهر في كيانه وهو اللي عنده اراده يفعل وفق طبيعته ما يشاء فبالتالي لما بنيجي نتكلم عن التجسد ونقول ان التجسد عملية اتحاد ما بين طبيعتين اللاهوت والناسوت ما ينفعش نقول ان اللاهوت اتحد بالناسوت بنقول ان في اقنوم الهي يملك في ذاته جوهر اللاهوت هذا الاقنوم الالهي هو اللي اتحد بالناسوت واضاف لنفسه خصائص الطبيعة البشرية فبالتالي المسيحيين بيؤمنوا بالاب والابن والروح القدس مين فيهم اللي تجسد بحسب قانون الايمان الاب لم يتجسد والروح القدس لم يتجسد المسيح الابن الاقنوم الثاني يسوع المسيح هو اللي نزل من السماء ودخل رحم مريم وخلق لنفسه منها جسدا خد من جسمها واتحد بهذا الجسد وبهذا حصل التجسد يبقى التجسد بيوصف فقط عملية الاتحاد الاله أضاف لنفسه الطبيعة البشرية وصفات الطبيعة البشرية علشان يقدر يموت ويتصلب وبعد كده يقوم من الأموات بعد التجسد في تأنس والتأنس معناه باختصار أن الإله أخذ شكل إنسان فبالتالي التجسد هو الاتحاد ما بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية الإله خلق لنفسه جسد من مريم واتحد بهذا الجسد فأضاف لنفسه صفات الطبيعة البشرية وبعد كده اتولد من مريم عليها السلام وعاش على الأرض كإنسان عادي جدا فبالتالي زي ما هتشوفوا في الفيديوهات التانية اللي أنا وضعت روابطها أسفل الفيديو ميلاد المسيح واحتفال المسيحيين بالكريسماس هو احتفال بعقيدة التجسد المسيحيين دايما لما بيجوا يتكلموا عن التجسد بيتكلموا عن المحبة الالهية وان الله عز وجل بيحبنا علشان كده نزل من السماء وتجسد وتأنس وعاش على الارض كانسان وفي الاخر في عهد بيلاتوس البنطي اتصلب ومات وام الاموات علشان احنا نقدر نحصل على الخلاص كل ده بدافع المحبة لكن المسلمين بيقولوا ان كل ده بدافع اعتقادكم بان الله عاجز ولا يستطيع ان يخلص الانسان من الخطيئة الاصلية 
إلا بهذه الطريقة عقيدة التجسد فيها مشكلتين في غاية الأهمية المشكلة الأولى تبعات عقيدة التجسد الفاسدة جدا والسيئة جدا والمشكلة الثانية الاستحالة العقلية لحدوث التجسد لما بنيجي نفكر في التجسد بنلاقي أن التجسد معناه أن الإله نزل بشكل حقيقي من السماء للأرض ودخل رحم مريم فبالتالي رحم مريم احتوى الشخص الإلهي أو الذات الإلهية وبعدين الإله خلق لنفسه منها جسد واتحد بهذا الجسد وخد شكل إنسان واتولد منها فالإله حرفيا ساب السماء وعاش على الأرض كإنسان طبعا واحد من التلاتة من أبسط الإشكاليات العقلية التي تطرأ على ذهن الإنسان لما يفكر في التجسد أولا فكرة الاحتواء هل كده الإله بقى محدود محدود في زمان ومحدود في مكان ثانيا هل يعقل أصلا أن الإله يتحد بجسد بشري وهل ينفع يحصل اتحاد ما بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية الجزئية الثانية هي الجزئية الأهم فكرة استحالة الاتحاد ما بين طبيعتين متضادين النقطة دي بتوصلنا للكلام عن حاجة اسمها طبيعة المسيح ولازم نأكد على ان المسيحيين بيؤمنوا ان يسوع المسيح له وجود الهي قبل وجوده كانسان على الارض وان المسيحيين بيؤمنوا ان يسوع المسيح له ولدتين ولادة ازلية من الاب الاب ولد ابنا والابن من نفس جوهر الاب لان هذه الولادة حقيقية فالابن اله حق من اله حق هذا الابن هو يسوع المسيح في وقت معين من التاريخ البشري يسوع المسيح الاله الابن الاقنوم الثاني نزل من السماء ودخل رحم مريم وخلق لنفسه منها جسد واتحد بهذا الجسد واتولد منها كإنسان هذا الإنسان هو يسوع المسيح لكن بعد التجسد بعد ما اتحد بالطبيعة البشرية فبالتالي لما بنتكلم عن طبيعة المسيح بعد التجسد فهو يملك صفات الطبيعتين الطبيعة الإلهية اللاهوت والطبيعة الإنسانية النسوت المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح له لاهوت وناسوت بمعنى انه له صفات الطبيعتين الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية طب تعالوا نفكر كده ما هي الطبيعة الالهية وما هي الطبيعة الانسانية هنلاقي ان الطبيعتين متناقضين بشكل كبير جدا ويستحيل عقلا الجمع ما بينهم فلو قلنا على سبيل المثال الطبيعة الإلهية حية لا تموت لكن الطبيعة الإنسانية تموت إزاي نجمع ما بين الحياة التي لا تموت وإمكانية الموت الطبيعة الإلهية بشكل عام متصفة بالكمال أما الطبيعة الإنسانية فمتصفة بالنقص والفقر والحاجة والعوز إزاي نجمع ما بين الاثنين على سبيل المثال الطبيعة الإلهية متصفة بالعلم الكامل المطلق المحيط بكل شيء أما الطبيعة الإنسانية فالأصل فيها الجهل إزاي المسيح هيبقى جاهل وعالم في نفس الوقت الطبيعة الإلهية متصفة بالقوة والقدرة المطلقة أما الطبيعة الإنسانية فمتصفة بالضعف إزاي المسيح هيبقى القوي القدير والضعيف الذليل في نفس الوقت في النهاية بنصل إلى أن ده أصل من أصول المسلمين في نقد عقيدة التجسد ولهوت المسيح إن الكائن أو الشخص أو الأقنوم أو الذات يا إما يكون متصف بصفات الإله يا إما يكون متصف بصفات الإنسان ويستحيل الجمع ما بينهم لأن الاثنين متضادين متناقضين ولو الشخص أو الكائن أو الأخنوم أو الذات اتصف بصفات الإنسان فهذا ينفي مباشرة أن يكون إله لأنه لا يمكن يكون الاثنين في نفس الوقت فبالتالي ده أول وأهم نقد لعقيدة التجسد أن التجسد مستحيل عقلاً 
لانه عبارة عن الجمع ما بين الضدين في نقطة ثانية في غاية الاهمية الا وهي ان التجسد مستحيل بسبب ان الطبيعة الانسانية لا تتحمل مجرد رؤية الطبيعة الالهية فكيف بالاتحاد المسلمين والمسيحيين واليهود بيؤمنوا بقصة موسى عليه السلام الذي طلب ان يرى الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الأعراف الله عز وجل يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الآية دي معناها باختصار إن الطبيعة الإنسانية اللي احنا عايشين بيها في هذه الدنيا والتي خلقها الله عز وجل أضعف من أن تتحمل مجرد رؤية الله عز وجل والله عز وجل أراد أن يثبت هذا لموسى عليه السلام عن طريق إن الله عز وجل يتجلى للجبل والتجلي هو الظهور بشكل تدريجي وأول مراحل التجلي هو كشف حجاب النور للجبل والجبل لم يتحمل مجرد بهاء ومجد نور الله عز وجل فأصبح مدكوكا زي ما تدوس على كنزاية كده فبالتالي موسى عليه السلام في النهاية أدرك أن طبيعته الإنسانية أضعف من أن هي تتحمل مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد؟ نفس القصة موجودة في العهد القديم في الخروج 33 من 18 ل 20 فقال موسى أرني مجدك فقال الإله أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم وقال الإله لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان بشكل عام جنس الإنسانية لا يراني ويعيش القوم مستدرس يعقوب ملطي بيعلق على هذا النص وبيقول كأن الله يجيب موسى لقد سألت أمرا أنت لا تحتمله ومش أنت كموسى فقط الإنسانية لا تحتملها بعدين بيقول أما وجهي فلا يقدر الإنسان جنس الإنسانية لا يقدر الإنسان أن يراه ويعيش إن هذه الرؤية المجردة الكاملة للاهوت هي فوق كل طاقة بشرية فبالتالي إذا كان المسيح اتحد بنفس جسمنا بنفس جسدنا بنفس طبيعتنا لأنه خلق لنفسه جسدا من مريم بحسب الكتاب المقدس هذا الجسد لا يتحمل مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد؟ وقطعا ولا شك الاتحاد مستوى أعلى بكثير من مجرد الرؤية يبقى أول نقد هو أن التجسد مستحيل لأنه الجمع ما بين الضدين وتاني نقد أن التجسد مستحيل لأن الطبيعة الإنسانية أضعف من مجرد أنها ترى الله فكيف الاتحاد به؟ أغلب المسيحيين بيردوا على الكلام ده بأن هم يقولوا الله على كل شيء قدير فهو قادر على التجسد لكن احنا بنقول ايضا ان الله على كل شيء قدير لكن هذا الشيء هو الشيء الممكن وليس الشيء المستحيل وبنقول على سبيل المثال او بنطرح سؤال زي ما الملاح ده بيطرحوا هذه الاشكاليات عن جهل منهم هل الله قادر ان يخلق صخرة لا يقدر ان يحملها ده تناقض ده مستحيل الله عز وجل قادر على كل شيء فكونك ان انت تقول هل الله قادر على ان يكون عاجزا ده تناقض في اللغة وده شيء مستحيل فبالتالي ده مجرد تصور ذهني ليس له اي وجود ولا حتى ممكن ان يكون موجودا فده مستحيل ايضا بنفس الطريقة بنسأل المسيحيين سؤال هل الله قادر على ان يخطئ هل الله قادر على أن يرتكب ذنب أو معصية أو شيء سيء؟ الأنبا بشوي نفسه بيجاوب على هذا السؤال وبيقول نجيب بقولنا إن الله قادر على كل شيء منزه عن الخطية ولكن ليس عن التجسد 
ولأن الله قادر على كل شيء فإذا كان لا يستطيع أن يتجسد إذا يوجد شيء لا يستطيع أن يعمله والشيء الوحيد الذي لا يفعله الله هو الشر وحيث أن التجسد هو عمل من أعمال القدرة وليس الضعف إذا فهو داخل في قدرة الله الكلام ده في تناقض كبير جدا هو مدرك للمشكلة إن في أشياء ليست داخلة ضمن القدرة هي أمور مستحيلة والله عز وجل منزه أو لا يفعل هذه المستحيلات فقضيتنا الرئيسية هنا هي إن بما إن المسيح بيوافق إن في أشياء ليست داخلة ضمن القدرة وإن الله عز وجل منزه عنها فهذه هي إجابة المسلمين التجسد مستحيل لأنه عبارة عن اتحاد ما بين الضدين والتجسد مستحيل لأن الطبيعة الإنسانية لا تتحمل مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد فالله عز وجل لا نقول أنه لا يقدر على التجسد نقول أن التجسد مستحيل والتجسد غير متفق وغير متسق مع الطبيعة الإلهية يبقى في أربع إشكاليات عقلية رئيسية متعلقة بموضوع حدوث التجسد المشكلة الأولى مشكلة الاحتواء والإحاطة بالإله إنه هينزل من السماء ويدخل رحم مريم فرحم مريم يحيط بالإله ويحتويه ولما يتولد منها كإنسان هيكون محدود في جسده البشري وهكذا وده مستحيل عقلا المشكلة التانية إن التجسد اتحاد ما بين نقيدين وضدين وده مستحيل الإشكال التالت إن الطبيعة الإنسانية أضعف من مجرد رؤية الله فكيف الاتحاد به المشكلة الرابعة إن حتى لو تنزلنا وقلنا إن التجسد داخل في قدرة الله عز وجل فالله عز وجل منزه عن التجسد لتبعيات التجسد تبعيات التجسد الرئيسية اللي من أجلها ننزه الله عز وجل عن التجسد منقسمة لقسمين القسم الأول كل الصفات السلبية وصفات النقص اللي بننسبها للإنسان أصبحت منسوبة لله عز وجل تاني شيء إن أي إهانة أو شتيمة أو ضرب حصل للمسيح كإنسان بينسب لله عز وجل فبالتالي المسيحيين بيؤمنوا إن المسيح كان بيأكل ويشرب ويدخل الحمام وكل دي صفات نقص إنسانية بتنسب للإله نفسه فيتقال إن الإله أكل وشرب وقام ونام ودخل الحمام كذلك كل الإهانات اللي حصلت للمسيح اللي بيؤمن بيها المسيحيين تنسب لله فبالتالي المسيحيين بيؤمنوا إن المسيح اتضرب وتهان وتشتم وبثق في وجهه وعلق على الصليب وعروه من ثيابه وهكذا كل هذه الأمور المسيحيين بيؤمنوا إن الله عز وجل هو اللي حصل في كل الكلام ده بيقولوا عياذا بالله إن الله هو اللي اتضرب وهو اللي اتشتم وهو اللي تهان وهو اللي تعرى وهو اللي اتصلب وهو اللي مات والكلام ده كله بناء على فكرة إن الأفعال بتنسب للشخص الذي يحمل الطبيعة أو الجوهر فبالتالي زي ما قلنا إن ما ينفعش نقول إن اللاهوت عمل الإله اللي بيملك اللاهوت هو اللي عمل وما ينفعش نقول إن الناسوت هو اللي عمل الشخص اللي بيحمل جوهر الناسوت هو اللي عمل فالإنسان اتصلب ومات واتضرب وتهان وبثق في وجهه وتعرى الإله اللي بيحمل جوهر الإنسانية هو اللي حصل فيه كل الكلام ده أيضا في النهاية يجب التنبيه على نقطة في غاية الأهمية ألا وهي أنه يجب علينا التفريق ما بين المصطلحات والكلمات المختلفة ففي مثلا الظهور والتجلي والتمثل والتجسد والتأنس الظهور والتجلي والتمثل والتجسد والتأنس الخمسة دول غير بعض المسيحيين بيؤمنوا بظهورات الإله في العهد القديم لكن هذه الظهورات ليس لها أي علاقة بالتجسد الظهور هو مجرد الكشف عن الذات حتى يرى لكن ده ملوش علاقة بالتجسد كذلك التجلي هو الظهور ولكن بشكل تدريجي كذلك التمثل هو الظهور في هيئة معينة فلما المسيحيين بيقولوا أن جبريل عليه السلام في القرآن الكريم قيل عنه فتمثل لها بشرا سويا 
ده مش معناه تجسد المسيحيين ساعات بيقولوا اذا كان الملاك قادر على التجسد الاله مش هيكون قادر عليه فاحنا بنقول اولا الانسان قادر على اشياء كثيرة بيدخل الحمام وبيأكل وبيشرب وبيموت فهل بما ان الانسان قادر على هذه الامور او متصف بها يبقى الاله هو كمان يبقى متصف بها بانهي عقل نقول هذا ثانيا بنقول ان الملاك مجرد اخذ هيئة بشر لكنه لم يتصف بصفات البشر وده بحسب العقيدة الاسلامية فعلى سبيل المثال لما إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم جالوا الملايكة على هيئة بشر وقدم لهم الطعام الملايكة ما كلوش ما كلوش ليه؟ لأن هم مش متصفين بصفات البشر حتى لو ظهروا لإبراهيم عليه السلام على هيئة بشر فبالتالي الظهور والتجلي والتمثل ما لهمش أي علاقة بأن الشخص أصبح متصفا بصفات الإنسان فالتجسد معناه عملية اتحاد ما بين الطبيعتين ان شخص يملك طبيعة اللاهوت بيتحد بطبيعة البشر علشان يكتسب صفات البشر اما التأنس فهو معناه انه بياخد شكل انسان فبالتالي ممكن كائن يتأنس يعني ياخد شكل انسان لكنه لا يأخذ صفاته علشان كده المسيحيين بيؤمنوا بالتجسد اولا قبل التأنس يبقى في النهاية بنقول ان التجسد معناه ان الاله نفسه الاقنوم الثاني يسوع المسيح نزل من السماء ودخل رحم مريم وخلق لنفسه منها جسدا واتحد بهذا الجسد وهذا الاتحاد هو التجسد وبالتجسد اضاف لنفسه الطبيعة والصفات البشرية بعد كده تأنس أخذ شكل إنسان واتولد من مريم عليها السلام وعاش على الأرض كإنسان وبكده الإنسان اللي عايش على الأرض ده في الأصل هو الإله نفسه فبالتالي عن طريق التجسد والتأنس المسيحيين بيؤمنوا أن يسوع المسيح أصبح قادرا أصبح قادرا ودي من مشاكل التجسد ان التجسد معناه باختصار ان الاله اتغير قبل التجسد الاله ليس متصفا بامكانية الموت اما بعد التجسد الاله اصبح متصفا بامكانية الموت واصبح متصفا بكل الصفات البشرية فبالتالي التجسد هو تغير حصل في الطبيعة الالهية اضاف لنفسه صفات الطبيعة البشرية وده برضو من ضمن النقاط الهامة في نقد التجسد ان الاله لا يتغير فكيف تغير واصبح متصفا بصفات لم يكن متصفا بها قبل التجسد فبالتالي بسبب التجسد والتأنس اصبح الاله قادرا على تنفيذ الخلاص عن طريق الصلب والفداء انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو وبأكد لازم تشوف الفيديوهات التانية اللي انا هضع روابطها اسفل الفيديو لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة زور صفحتنا على باتريون هتجد الرابط اسفل الفيديو لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته